قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتو تم کس کام سے آئے بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان پر گارے کے بنائے بھی پتھر چھوڑیں جو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک ازار سے ڈرتے ہیں وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم اور موسا میں جب ہم نے اسے روشن سرد لے کر فرعون کے پاس بھیجا تو اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا جادوگر ہے یا دیوانا تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون اور آج میں جب ہم نے ان پر خوش کان بھی بھیجی جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی اور سرمود میں جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک برت لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ دیا تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے اور ان سے پہلے قوم نو کو ہلاک فرمایا بے شک وہ فاسق لوگ تھے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسط دینے والے ہیں اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو تو اللہ کی طرف بھاگو بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لئے سریح در سنانے والا ہوں اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ تھیراؤ بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لئے سریح در سنانے والا ہوں تَذَانِكَ مَا أَتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 
من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاعون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين یوں ہی جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ کہ آپس میں ایک دوسرے پر یہ بات کہہ مرے ہیں بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں تو اے محبوب تم ان سے مو پھیر لو تو تم پر کچھ الزام نہیں اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا لذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون اور میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لئے بنائے کہ میری بندگی کریں میں ان سے کچھ رسک نہیں مانتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں بے شک اللہ ہی بڑا رسک دینے والا قوت والا قدرت والا ہے تو بے شک ان ظالموں کے لئے عذاب کی ایک باری ہے جیسے ان کے ساتھ والوں کے لئے ایک باری تھی تو مجھ سے جلدی نہ کریں تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا وَقْقُورِ وَكِتَابٍ مَسْقُورٍ فِي رَقٍ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون تور کی قسم اور اس نوشتے کی جو کھلے دفتر میں لکھا ہے اور بیت معمور اور بلند چھت اور سلگاہ بے سمندر کی بے شکتے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں جس دن آسمان ہلنا سا ہلنا ہلیں گے اور پہاڑ چلنا سا چلنا چلیں گے تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے وہ جو مشغلے میں کھیل رہے ہیں جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکے لے جائیں گے یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوچتا نہیں اس میں جاؤ اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو سب تم پر ایک سا ہے تمہیں اسی کا بدلہ جو تم کرتے تھے ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم و وقاہم رب 
رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ بے شک پرہیزگار باغوں اور چین میں ہیں اپنے رب کی دین پر شاد شاد اور انہیں ان کے رب نے آپ کے عذاب سے بچا لیا کھاؤ اور پیو خوشگواری سے سلا اپنے عامال کا تختوں پر تکیہ لگائے جو قطع لگا کر بچھے ہیں اور ہم نے انہیں بیعہ دیا بڑی آنکھوں والی ہوروں سے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رہین وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا تَأْسًا لَا لَغٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم اور جو ایمان لائے ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوش سے جو چاہیں ایک دوسرے سے لیتے ہیں وہ جام جس میں نہ بےہودگی اور نہ گنہگاری اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ موتی ہیں چھپا کر رکھے گئے اور ان میں ایک نے دوسرے کی ذرہ مو کیا پوچھتے ہوئے بولے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اس کی عبادت کی تھی بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ کہ تم اپنے رب کے فل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون یا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں ہمیں ان پر حباد اس زمانہ کا انتظار ہے تم فرماؤ انتظار کیے جاؤ میں بھی تمہارے انتظار میں ہوں ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن بنا لیا بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں اگر سچی ہیں کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنانے والے ہیں یا آسمان و زمین انہوں نے پیدا کیے بلکہ انہیں یقین نہیں 
أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعون بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون سيدا فالذين كفروهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون يا أن کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ کڑوڑے ہیں یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے جس میں چڑھ کر سن لیتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند لائے کیا اس کو بیٹنیاں اور تم کو بیٹے یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں یا ان کے پاس غیب ہیں جس سے وہ حکم لگاتے ہیں یا کسی داؤں کے ارادے میں ہیں تو کافروں ہی پر داؤں پڑنا ہے یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے اللہ کو پاکی ان کے شر سے اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں تو کہیں گے تہ بتہ بادل ہے تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش ہوں گے جس دن کا داؤں کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہو اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو جب تم کھڑے ہو اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رہن والا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوازو من رس فاستوا وهو بالعفق الاعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب یہ میرا سے اترے تمہارے صاحب نہ بہ کے نہ بے راہ چلے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے 
وہ تو نہیں مگر وہی جو نے کی جاتی ہے انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے پھر اس جلوے نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بنی کے سب سے بلند کنارے پر تھا پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا صدرت المنتہا کے پاس اس کے پاس جنت الماوا ہے جب صدرا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حق سے بڑھی لقد من آیات ربی القبرا افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرا الکم الزکر وله الانسا تلک اذا قسمت ضیزا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى بشك أبن ربكي بهد بلي نشانيا ديكين تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزا اور اس تیسری منات کو کیا تم کو بیٹا اور اس کو بیٹی جب تو یہ سخت بھولی تقسیم ہے وہ تو نہیں مگر کچھ نام کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری وہ تو نیرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے ہیں حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی کہ آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ خیال باندھے تو آخرت دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْسَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لئے چاہے اور پسند فرمائے بے شک وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ملائکہ کا نام عورتوں کا سا رکھتے ہیں اور انہیں اس کی کچھ خبر نہیں وہ تو نیرے گمان کی پیچھے ہیں اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى تو تم اس سے مو پھیل لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی یہاں تک ان کے علم کی پہنچ ہے بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا اور وہ خوب جانتا ہے جس نے راہ پائی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى 
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کے بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا سلا عطا فرمائے وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کی گناہ کے پاس گئے اور رک گئے بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے وہ تمہیں خوب جانتا ہے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں حمل تھے تو آپ اپنی جانوں کو سسرا نہ بتاؤ وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں تو کیا تم نے دیکھا جو پھر گیا اور کچھ تھوڑا سا دیا روک رکھا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو صحیفوں میں ہے موسا کے اور ابراہیم کے جو احکام پورے بجا لایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہسایا اور رلایا اور یہ کہ وہی ہے جس نے مارا اور جھلایا اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے نر اور مادہ نطفے سے جب ڈالا جائے اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے پچھلا اٹھانا اور یہ کہ اسی نے غنا دی اور قناد دی اور یہ کہ وہی ستارہ شعرہ کا رب ہے اور یہ کہ اسی نے پہلی آگ کو ہلاک فرمایا اور سموت کو تو کوئی باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو بے شک وہ ان سے بھی ظالم و سرکش تھے اور اس نے الٹنے والی بستی کو نیچے گرایا تو اس پر چھایا جو کچھ چھایا تو اے سننے والے اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا یہ ایک در سنانے والے ہیں اگلے درانے والوں کی طرح پاس آئی پاس آنے والی 
اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہستے ہو اور روتے نہیں اور تم کھیل میں پڑے ہو تو اللہ کے لیے سج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا اقتربت الساعت وانشق القمر وان یروا آیتا یعرضوا ویقولوا سحر مستمر وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو مو پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آتا اور انہوں نے جھٹلائے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی روک تھی انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پھر کیا کام دیں درست سنانے والے تو تم ان سے مو پھیر لو جس دن بلانے والا ایک صف بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے گویا وہ ٹڈی ہیں پھیلی ہوئی بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزدر فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرْ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا اور بولے وہ مجنون ہے اسے جھڑکا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیئے زور کے بہتے پانی سے اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلو والی پر کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی اس کے سلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا آدھ نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے درد لانے کے فرمان اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ 
بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے دن ہیں تو کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے تو ہے کوئی یاد کرنے والا کذبت سمود بن نذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور اولقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم والصبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سمود نے رسولوں کو چھٹلایا تو بولے کیا ہم اپنے میں کے ایک آدمی کی تابع داری کریں جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا بلکہ یہ سخت جھوٹا اترونا ہے بہت جل کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اترونا ہم ناکہ بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو تو اے صالح تو راہ دیکھ و صبر کر اور انہیں خبر دے دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے ہر حصے پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی کوچے کار دی پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور در کے فرمان بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھار بھیجی جب ہی وہ ہو گئے جیسے گھیرہ بنانے والے کی بچیوی گھاس سوکھی روندی ہوئی اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے تو ہے کوئی یاد کرنے والا كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ لوت کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا سوائے لوت کے گھر والوں کے ہم نے انہیں پچھلے پہر بچا لیا اپنے پاس کی نعمت فرما کر ہم یوں ہی صلاح دیتے ہیں اسے جو شکر کرے اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے فسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں میٹ دی فرمایا چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان اور بے شک صبح تر کے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا تو چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے تو ہے کوئی یاد کرنے والا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ 
بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر اور بے شک فرعون والوں کے پاس رسول آئے انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے ان پر گرفت کی جو ایک عزت والے اور عظیم قدرت والے کی شان تھی کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں یا کتابوں میں تمہاری چھٹی لکھی ہوئی ہے یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بدلہ لے لیں گے اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھے پھیر دیں گے بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے اور قیامت نہایت کڑی اور سخت کر دی بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فمائے جائے گا چکھو دو زخ کی آنچ ان کل شیئن خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدت کلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی اور ہمارا کام پہ ایک بات کی بات ہے جیسے پلک مارنا اور بے شک ہم نے تمہاری وضع کے حالات کر دیئے تو ہے کوئی بھیان کرنے والا اور انہوں نے جو کچھ کیا سب کتابوں میں ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے بے شک پرہزگار باغوں اور نہر میں ہیں سچ کی مجلس میں عظیم قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحق ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ما کانا ما یکون کا بیان انہیں سکھایا سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیر سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتداری نہ کرو اور انصاف کے ساتھ طول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے اس میں میوے اور غلاف والی خجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول تو اے جنو اینس تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاو گے خلق الانسان من صلصال تلفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء رب 
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان اس نے آدمی کو بنایا بستی مٹی سے جیسے ٹھیکری اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے دونوں پور اب کرب اور دونوں پچھم کرب تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے اس نے دو سمندر بہائے کے دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کے دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے کل من علیہ فانی ویبقا وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام فبی ایئی آلائی ربکما تکذبان يسألوه من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرو لكم أيها الثقلان فبأي آلاء زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے اسی کے منتا ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اسے ہر دن ایک کام ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے جل سب کام نمٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصف فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گروہ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالذهان فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جنو انسان کی گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان و زمین کے قراروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاو گے تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئے کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھوان تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاو گے پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاو گے فَيَوْمَ إِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ ربكما تكذبان 
يعرف المجرمون بثيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميم آل فبأي آداء ربكما تكذبان تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھنا ہوگی کسی آدمی اور جن سے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے بہت سی دانوں والیاں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے ان میں دو چشمے بہتے ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے متقین علی فرش بقائنها من استبرق ودن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر قنادیس کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کی سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے گویا وہ لال اور مونگا ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء 
ربكما تكذبان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے ان میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے لم يقم اسهن انس قبلهم ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاو گے ہورے ہیں خیموں میں پردہ نشین تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاو گے ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی یا نجن نے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاو گے تکیا لگائے ہوئے سب بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاو گے بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون جب هو لغي بهوني والي اس وقت اس کے ہونے میں کسی پہ انکار کی گنجائش نہ ہوگی کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلندی دینے والی جب زمین کاپے گی تھر تھرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر تو ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے تو دہنی طرف والے کیسے دہنی طرف والے اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے وہی مقرب بارگاہ ہیں فی جنات النعیم سلت من الاولین وقلیل من الاخرین على سرور موضونت متکین علیہ متقابلین يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون 
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ چین کے باغوں میں اگلوں میں سے گروہ و پشتوں میں سے تھوڑے جڑاؤ تختوں پر ہوں گے ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے ان کے گرد لیے پھیریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں اور بڑی آنکھ والیاں ہوئیں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی سلا ان کے اعمال کا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة اس میں نہ سنیں گے نہ کوئی بیکار بات نہ گنہگاری ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام اور دہنی طرف والے کیسے دہنی طرف والے بے کاٹوں کی بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں اور ہمیشہ کے سائے میں اور ہمیشہ جاری پانی میں اور بہت سے میوے میں جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں اور بلند بچھونوں میں بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا تو انہیں بنایا کنواریاں اپنے شوہر پر پیاریاں انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں دہنی طرف والوں کے لیے سلتم من الاولین و سلتم من الاخرین و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلك مترفین و کانوا یصرون على الحنس العظیم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اگلو میں سے ایک گروہ اور پشتوں میں سے ایک گروہ اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور جلتے دھوئے کی چھاؤں میں جو نہ تھنڈی نہ عزت کی بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے اور اس بڑے گناہ کی حد رکھتے تھے اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں اور حدیاں مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين تم فرماو بے شخص سب اگلے اور پچھلے ضروری کھٹے کیے جائیں گے ایک جانے ہوئے دن کی بھی یاد پر پھر بے شخص تم میں گمراہ ہو جھپلانے والو ضرور تھوہڑ کے پیڑ میں سکھاؤ گے پھر اس سے پیڑ دھرو گے پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیئیں یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن نحن خلقناکم فلولا تصدقون فرائیتم ما تمنون 
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں ہم نے تم میں مدنا ٹھہرایا اور ہم اس سے ہارے نہیں کہ تم جیسے اور بدل دے اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان پھر کیوں نہیں سوچتے لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جادا فلو لا تشكرون تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں ہم چاہیں تو اسے روندن کر دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر چٹی پڑی بلکہ ہم بے نصیب رہے تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں پھر کیوں نہیں شکر کرتے افرائیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم تو بھلا بتاؤ تو وہ آج جو تم روشن کرتے ہو کیا تم نے اس کا پیر پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے بے شک یہ عزت والا قرآن ہے محفوظ نوشتے میں اسے نہ چھوئے مگر با وضو اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ 
تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ اور اگر دہنی طرف والوں سے ہو تو اے محبوب تم پر سلام ہے دہنی طرف والوں سے اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دھسانا یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے تو اے محبوب تم اپنے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو على کل شیئ قدیر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الله کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے اسی کے لئے ہے آسمان و زمین کی سلطنت جلاتا ہے اور مارتا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وہی ہے جس نے آسمان و زمین چھے دن میں پیدا کیے پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے جو اس سے باہر نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے جو اس میں چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے لہو ملک السماوات والارض وإلى الله ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور اسی کی ہے آسمان و زمین کی سلطنت اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع رات کو دن کے حصے ملاتا ہے اور دن کو رات کے حصے ملاتا ہے اور وہ دنوں کی بات جانتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر وما لكم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم الله اس کے رسول پر ایمان داؤ اور اس کی راہ میں کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا تو جو تم میں ایمان لائے اس کی راہ میں خرچ کیا ان کے لئے بڑا سواد ہے اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ 
حالانکہ یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لا اور بے شک وہ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے اگر تمہیں یقین ہو وہی ہے کہ اپنے بندے پر روشن آئے تھے اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم والا وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمان اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم كون هي جو الله کو قرض دے اچھا قرض تو بس کے لیے دونے کرے اس کو عزت کا سواب ہے جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑتا ہے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں تم ان میں ہمیشہ رہو یہی بڑی کامیابی ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا ذرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب جس دن منافق مرد المنافق عورت المسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں ایک نگاہ دیکھو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو وہاں نور ڈھونڈو وہ لوٹیں گے جب ہی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے اس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ینادونہم علم لکم معکم قالو بلا ولیکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغردتم الامانی حتی جاء امر اللہ وغردتم باللہ الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں مگر تم نے تو اپنی جانیں فتنے میں ڈالی اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے اور جھوٹی تمام نے تمہیں فریب دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا تو آج نہ تم سے کوئی فدیا لیا جائے اور نہ کھلے کافروں سے تمہارا ٹھکانہ آگ ہے وہ تمہاری رفیق ہے اور کیا ہی برا انجام الم یعنی للذین آمنوا ان تخشی 
کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت پاسک ہیں جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی کہ تمہیں سمجھ ہو ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم ولہم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلی اولائک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بیاياتنا اولائک اصحاب الجحیم بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے اور وہ جو اللہ اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے وہی ہیں کامل سچے اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے ہاں ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹ لائیں وہ دو زخی ہیں اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ جان دو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑا ایماننا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اس مہ کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا پھر سوکھا کہ تو اسے زرد دیکھے پھر روندن ہو گیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشی تھا اس کی رضا اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ بڑھ کر چلو اپنے رب کی برشش ہو زنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان و زمین کا پھیلاؤ تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر 
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں بے شک یہ اللہ کو آسان ہے اس لیے کہ غم نہ کھا اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا اور اللہ کو نہیں بھاتا کوئی ترونا بڑا ایمان والا وہ جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کو کہیں اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز بشك هم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت آنچ اور لوگوں کے فائدے اور اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بے شک اللہ قوت والا غالب ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی تو ان میں کوئی راہ پر آیا اور ان میں بہترے فاسق ہیں پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اپنے اور رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی اور اس کے پیروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے لکھا لی ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی ہاں یہ بدت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی پھر اسے نہ نباہا جیسا اس کے نباہنے کا حق تھا تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثباب عطا کیا اور ان میں سے بہترے فاسق ہیں یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و آمنوا برسولی یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمُ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ واللہ ذو الفضل العظیم اے ایمان والو اللہ سے درو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہارے لئے نور کر دے گا جس میں چلو اور تمہیں بخش دے گا 
اور اللہ بخشنے والا مہمان ہے یہ اس لیے کہ کتاب والے کافی جان جائیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہیں اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ ہے دیتا ہے جسے